வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ரேஸ் நான் உங்கள் கூகுள் ராஜ் இன்னைக்கு நம்ம மென்சுரேஷன்ல முக்கியமான ஒரு பார்ட் கோனை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் மென்சுரேஷன் த்ரீ டி ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிளு இந்த டூ டி பேஸ் பண்ண டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே போட்டோம் த்ரீ டேஸ்லயும் சிலிண்டர் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கோன் நம்ம கொடுக்க போறோம் இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க டெஃபினட்டா இது மென்சுரேஷன் டாபிக் போகும்போது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரைட் ஸோ முதல்ல ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வறண்ட ரேஸில் எங்கெங்க பிரான்ச்சஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு நியர்பை இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்லேயே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பிரான்ச்சை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ரைட் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அங்கே கொடுத்துருக்கோம் உங்களுடைய நேட்டிவ்லேயே நீங்கள் பா படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிரான்ச்சஸ்கில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ வறண்ட ரேஸில் ஆஃப்லைன் பிரான்ச்சஸ்க்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய இந்த நம்பருக்கும் ஆன்லைன் பேச்சஸ்க்கு இந்த நம்பருக்கும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் எவ்ரி வீக் மண்டே வந்து நம்ம நியூ பேச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த நியூ பேச்சில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ முதல்ல இப்போ ஃபார்ம்லாம் உள்ளே போயிடலாம் ஸோ கோன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இந்த ஷேப்பில் தான் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ கோனில் மெஷர்மெண்ட் என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கு ரைட்டு ஸோ என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாட்டு மட்டும் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அடுத்தது இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய பாட்டை எல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம் எல் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்லாண்ட் ஹைட் ரைட் இந்த இடத்துல சென்டர் பாயிண்ட்ல ஓகேங்களா அதாவது ரேடியஸ்ல இருந்து எக்ஸாக்டா கரெக்டா சென்டர்ல இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஹைட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம் ஸோ ஹைட் வேற ஸ்லாண்ட் ஹைட் வேற ரேடியஸ் வேற இந்த மூணு யூனிட்ஸ் தான் நம்ம வந்து கோனுக்கு நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் வால்யூம்க்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் கியூபிக் யூனிட்ஸ் கியூபிக் யூனிட்ஸு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு பை ஆர் எல் எல்லனா ஸ்லாண்ட் ஹைட்டு ஆர்னர் ரேடியஸ் பை உடைய வேல்யூ தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இது வந்து ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா பை ஆர் எல் பிளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் அல்லது பை ஆர் எல் பிளஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதுவும் நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ரைட் இப்போ சம்முக்குள்ளே போயிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் சம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த கோனஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் பை கியூபிக் சென்டிமீட்டர் இஃப் த பேஸ் ரேடியஸ் இஸ் நைன் சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் ஹைட் ஆஃப் த கோன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முதல்ல வால்யூம்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ வால்யூம்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதுதான் வால்யூம்கான ஃபார்ம்லா ஸோ வால்யூம்கான ஃபார்ம்லா எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு டூ ஒன் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கூடிய வால்யூமை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் என்ன காமன் பாட்டாக இருக்கோ அந்த காமன் பாட்டை முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் ஸோ பை காமனாக இருக்குது இங்கேயும் பை காமனாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணியாச்சு ரைட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சாரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதில் என்ன யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேஸ் ரேடியஸ் நைன் சென்டிமீட்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நைன் சென்டிமீட்டர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்றது ரேடியஸில் நம்ம 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹச் டூ இப்படி ஈக்வேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆருடைய வேல்யூ ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் கோனுடைய ரேடியஸ் செகண்ட் கோனுடைய ரேடியஸ் ஹைட்டை வந்து ஹச் ஒன் ஹச் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ காமன் பாட்டை முதல்ல கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க கேன்சல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியர் ஆகிடும் ஒன் பை த்ரீ பை ஒன் பை த்ரீ பை ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் காமனாக இருக்குது அந்த காமன் பாட்டை கேன்சல் பண்ணியாச்சு டன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹச் ஒன் இருக்கு ஆர் ஒன்னோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா ரேஷியோ டயமீட்டருடைய ரேஷியோ ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ்னா ரேஷியோவும் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆர் ஒன்னோடைய வேல்யூவில் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஹச் ஒன் அடுத்து ஆர் டூடைய வேல்யூவில் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஹச் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் டன் இப்போ எதுவுமே காமனாக கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூ இந்த ரெண்டு ஃபோரை கீழே டினாமினேட்டர் கொண்டு போயிடுறேன் இந்த ரெண்டு ஃபைவை நியூமினேட்டர் கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஹச் ஒன் டிவைட் பை ஹச் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஹச் ஒன் பை ஹச் டூ என்ன ஃபைனல் ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அந்த ஃபார்முலாவை எழுதி ஈக்வேட் பண்ணி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வால்யூம் ஈக்வேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிடும் தேர்ட் சம் த வால்யூம் ஆஃப் த ரை சாலிட் ரைட் சர்க்கிளர் கோன் ஒரு ரைட் சர்க்கிளர் கோன் இருக்கு அதனுடைய வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க ரைட் சர்க்கிளர் கோன்னாலும் அதே தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்ல கோன் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கோனுடைய ஃபார்முலா தான் அங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ரைட் சர்க்கிளர்னா நம்ம நைன்டி டிகிரி இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது நம்ம ஜென்ரலாகவே என்ன பண்ணலாம் கோன்ற மாதிரியே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவை அதுக்கும் அதே சேம் ஃபார்மில் தான் இஃப் இட்ஸ் ஹைட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த கோன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கேட்டிருக்காங்க பையோடைய வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ணுங்கள் சார் நம்மளுக்கு பையோடைய வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போட்டுக்கலாம் அல்லது எதுவுமே தராமல் நம்மளுக்கு எதுவுமே கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னாலும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்ல யூஸ் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டினுக்கு அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போடக்கூடாது சரிங்களா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணணும் மாற்றி போடக்கூடாது டன் இப்போ கொஸ்டின் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க கோனுடைய வால்யூம் சொல்லிட்டாங்க கோனுடைய வால்யூம் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஈக்குவல் டு ஃபோர் நைன் டூ எயிட் ஸோ ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆருடைய வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நைன் டூ எயிட் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சார் கேன்சல் பண்ணலாம் ஈஸியாக அப்படின்னா லெவன் டேபிள் அடிங்க டூ டைம்ஸ் லெவனில் அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் அப்புறம் ஃபிஃப்டி டூ மறுபடியும் ஃபோர் டைம்ஸ் மிச்சம் எயிட்டு எயிட் டைம்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வேற இதில் இருக்கு த்ரீ டேபிளிங் அடிச்சலாம் எயிட் டைம்ஸ் வந்துருது இப்போ எயிட்ல கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்புறம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ரிமை ரிமைனிங் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா செவன் இருக்கு அப்போ செவன் எப்படி சார் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுறதை விட இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டை பிரிச்சிடலாம் டூ இன்ட்டு ஃபோர்டின்னு பிரிக்கலாம் அப்போ இங்கே ஒரு ஃபோர்டின் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர்டின் இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டின் ஸ்கொயர் அப்போ ஆருடைய வேல்யூ ஃபோர்டீன் ஸோ மல்டிப்ளே பண்ணி ரூட் எடுக்கிறத விட அப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும் இப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் அடுத்த சம் த வால்யூம் ஆஃப் த ரைட் சர்க்குலர் கோன் இஸ் ஒன் செவன் எயிட் டூ ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் போன சம்மரே தான் கொடுத்துருக்காங்க கோனுடைய ரேடியஸ் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி வால்யூம்ல R square equal to 81 அப
இதனுடைய வால்யூம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சேம் அதே ஃபார்ம்ல தான் நமக்கு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச்சு பையில் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போட்டுடலாம் ஆருடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு டென்னு ஸோ டென் இன்டு டென் ரேடியஸ் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ செவனில் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ இன் த்ரீயும் கேன்சல் டென் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெண்ட்டி டூ வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ரைட்டா அடுத்து போமா நெக்ஸ்ட் ஒன் The the radius of the two cones are in the ratio 2 is 1. Their volumes are equal. Find the ratio of their height. So, ரெண்டு கோனுடைய ரேஷியோ வந்து ரேடியஸ் உடைய இது கொடுத்துட்டாங்க வால்யூம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க வால்யூம் அதனுடைய ரெண்டு வால்யூம் ஈக்குவலா இருக்கு ஹைட் என்னவா இருக்கு ஹைட் உடைய ரேஷியோ என்னவா இருக்குன்னு கேட்கறாங்க ஸோ அப்போ வால்யூம் ஈக்குவல் பண்ணிடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹச் ஒன் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹச் டூ ஸோ ஒன் பை த்ரீ பை ஒன் பை த்ரீ பை ரெண்டு இடத்துலையும் காமனாக இருக்கா ஸோ அது காமன் பாட்டை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பை அண்ட் தென் பை காமன் பாட்டை கேன்சல் பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ அதுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ரேடி அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுறேன் டூ ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஹச் ஒன் ஒன் இன்ட்டு இப்போ ஹச் டூ இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுற லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரை வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ ஹச் ஒன் பை ஹச் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ரைட் ஃபோர் இஸ் ஒன் போட்டுறக்கூடாது ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஹச் ஒன் ஹச் டூ நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வால்யூம் ஆஃப் த கோன் இஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸோ இப்போ வந்து சென்டிமீட்டர் கியூப்ல நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க கோனுடைய வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க ஹைட் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போது சேம் வால்யூம் ஃபார்ம்லாம் வந்து சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் எல்லியாச்சு ஒன் பை த்ரீ பை டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் ஸ்கொயர் தெரியாது ஹைட் வந்து டுவெல் த்ரீயில் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் வந்துடும் லெவனில் அடிச்சிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இங்கே லெவனில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட்டு எயிட்டில் அடிச்சிங்கன்னா செவன் இங்கே ஒரு செவன் இருக்குது அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர் ஆருடைய வேல்யூ செவன் ரைட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கோன் நமக்கு வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கோன் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய ரேடியஸ் நமக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இஃப் த ஹைட் ஆஃப் த கோன் இஸ் ஆஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்கொயர் கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணுறாங்க அந்த கோனுடைய ஹைட்டு ஸ்கொயருடைய பெரிமீட்டரில் பாதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க கோனுடைய ஹைட்டு பெரிமீட்டருடைய ஸ்கொயர் ஸ்கொயருடைய பெரிமீட்டரில் பாதி ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லாம் எழுதுகிறோம் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்ல வந்து பை ஆர் எல் ஈக்குவல் டு செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் பையோடைய வேல்யூ தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆருடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி டூ எல்லோடைய வேல்யூ தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல் கண்டுபிடிக்கிறோம் லெவன்ல அடிச்சிங்க அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் இங்கே லெவன்ல அடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்புறம் பத்து இருக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னா நைனு அப்புறம் அகைன்ஸ் சிக்ஸ் செவன் டேபிள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே சிக்ஸு சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் அடிக்கிறேன் ஃபைவ் டைம்ஸு அப்புறம் எயிட் டைம்ஸ் அப்போ எல்லோடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எயிட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ரைட் இப்போ எல்லோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் ஹைட் ஆஃப் த கோன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா தான் நான் பெரிமீட்டர் கூட கம்பேர் பண்ண முடியும் ஹைட் என்ன என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பித்தாரஸ் தீரம் ஃபார்ம்லாம் அதாவது ஒரு கோன் இருக்கு அப்படின்னா இது எல் இது ஹச் இது ஆர் எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாம் அப்போ எல்லோடைய வேல்யூ தெரியும் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸ்கொயர் ஹச்சோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது அதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆருடைய வேல்யூ தெரியும் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்கொயர் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபிஃப்டி
இப்போ ஹைட்டு ஃபார்ட்டின்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் த ஹைட் ஆஃப் த கோன் இஸ் ஹாஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்காங்க ஹைட்டுன்றது பாதி தான் எதில் நம்மளுக்கு பெரிமீட்டரில் பாதி அப்போ பெரிமீட்டர் எவ்வளோவா இருக்கும் எயிட்டியாக இருக்கும் அப்போ எயிட்டியில் பாதி ஃபார்ட்டி இந்த எயிட்டின்றது என்ன சார் அப்படின்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏ எயிட்டினா ஏவுடைய வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்போ ஒரு சைடு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது ட்வெண்ட்டி ஆனால் கொஸ்டினில் கேட்டுக்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர்னா ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் எவ்வளோ வருது நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏன் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் உடைய ஏரியா நம்மளுக்கு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஆன்சர் நமக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு அப்போ கோனில் என்னென்ன டைப்லாம் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்ஸ் ப்ரிலிம்ஸில் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா பேஸ் பண்ணியோ நம்மளுக்கு வந்து வால்யூமை பேஸ் பண்ணியோ நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றத தெரிவிக்கலாம் வேறு இதே மாதிரி என்ன டைப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்